小清水さんに今度また無理やりもう樽を売るのをやめられたサントリーに無理やりどうしたらそういうスペシャルなウイスキーがお願いできますかという相談をしてそれで生まれたのがこのゲームなんですけれどそうですねあの今はあの原酒の不足というかもうあってあのプライベートウイスキーっていうのは基本的にはお受けしないんですけど、うん、まあ本当にプライベートウイスキーをお受けした最後の,あのウイスキー製品かもしれないですね。これは実は何種類か一枚看板で売れるウイスキーをブレンドしていただいてでちょうどその時にあの「玄武一夜」っていうのを京都の,あの若,若さなんですけどそこで。まあ、当時の文化人6人に集まっていただいてトークショーやってたのでそれもそれぞれに一枚看板で行ける人たち永六輔倉本総灰谷健次郎水上勉筑志哲也それから石川小百合こういった人たちがあのやってたの。でそれと同じぐらいに一枚看板で通用する。モルトを小清水さんがこの暴れん坊同士をいかに収めながら一つにまとめるかっていうことをやっていただいたまあこれはこれすごい技がなければならないしかももう二度とないモルトが出会うわけですから幻の夢ということで。こっちも幻の夢の文化人が生で集まりこっちは幻の夢のモルトがしかも山崎のモルトが出来のいいモルトが集められたとその苦労っていかがでしたそうですねあの確かにここでこうあのブレンドしてるっていうか。山崎の,あのモルトっていうのは本当にスタープレーヤーばっかりなんですよね。うん、で私もこうウイスキー作りにこう長年関わってきて,てやっぱりウイスキーが他の蒸留酒ジンとかラムとかウォッカとか日本には焼酎もあるし、うん、そういうものと比べてやっぱりウイスキーならではのって言ったらやっぱり樽で長いこと寝かせると。熟成の価値に尽きると私自身思いますけれどもサントリーはやっぱりその樽っていうことには昔からすごいこだわりを持ってきてもちろんあのアメリカのホワイトオークでありスペインのシェリーダルとそれから私たちは1940年代ぐらいからあの日本の水ならという木で樽を作ってきたとそういう歴史を持つわけですけれどもでもまだ樽にはもっともっと可能性があるということで、うん、あの1980年代あたりからですかねあのいろんな実験をやりました私もそれに参加したとでその中でも印象に残っているのがこの中にも使われるわけですけれども、はい、1989年でしたかねあのポートワインの樽だとかブランデーの樽だとかと。うんうんそういったこ,うこれまで使ってかこなかったような樽でウイスキーを寝かすという実験をやったのね、うん、で今世界的にもあの、えー、ポートワインの樽だとか、うん、赤ワインの樽でと、うん、熟成させましたというような商品って結構あるんですけどそれはみんなあのどちらかというとフィニッシュといって、うん、本番はシェリダイやホワイトオークの樽で寝かすと。うんうんでそれをバッティングした後に最後にその赤ワインの樽だとかオートワインの樽に半年とか1年入れてとでその樽の香味をこう付与するそういう作り方が多いんですけれども私たちサントリーがやったのも最初からいわゆるニューメイクと呼ばれる蒸留したてのウイスキーをもう最初からポートワインの樽に入れるブランデーの樽に入れるとか赤ワインの樽に入れると。そうやって20年とか長いことかけてやっとできたものを実はここにその代表的なものを皆注ぎ込んだということでは
、まあ、初めてそんなことをやったんですけどもでかつ実験の樽ですからもともとそれをもう一遍作れって言ったってそんなものはもともとないわけですから極めて貴重なものが出来上がったということになります。しかもこれ四十本だけですよね。そうですね。はい、じゃあちょっと久しぶりに<笑>久しぶりのゲームですけど、これやっぱり特徴は一つは色ですよこれ。はあ、非常にこう。赤みが赤いですよね、えー、これはやっぱりあの赤ワインを寝かした樽それを日本に持ってきて山崎を詰めたとそういうあの<笑>あの原種ですからそれがやっぱり主張してるんですよねこの赤のそういう樽の DNA っていうのは受け継ぐんですかねうん確かにやっぱりそういうあの異質なものっていうか、はいえー、従来ナイプの個性を持った酒っていうのは必ずこうブレンドしてもその存在感を発揮しますね赤いですもんねええ非常に綺麗ですうんまろやかですねそうですね久しぶりに本当意外とねスモーキーフレーバーが結構主張してるなと、はいはい、ちょっと軽いスモーキーがあのフルーティーな香りを余計強調して引っ張ってきてるって、はい、そういう印象あります、ねうん、ともかく長期熟成した酒ならではのっていうそういう特徴がよく出てると思います、うん、いや極めて複雑ですこれは最終的にいろんな樽を集めます、うん、で 48% アルコール度数に、はいはい、あのしてあの当然ノンチルフィルターというか、うんええ、もう必要以上に成分を除去しないという形でボトリングしてます、うん、これでも1960年代が随分入ってるわけですよね。<笑>水ならもはっきり主張してますよね,ねですから1970年の,あの、はい、アメリカのホワイトオークのタルト、はい、で寝かした原種とそれに水ならが入りそしてあの赤ワインのタルトそれからあ、まあ、ブランデーのタルトフレンチオークのタルトこれはシェリーダルが入ってまあこんなごも。<笑>ブレンドは多分ないと思いますこれ非常にふくよかでまあウッディというあの樽の樽子なんですけどやっぱり長期熟成ならではの樽子っていうのがこれの最大の特徴の一つだと思いますこれだけの色ですからタンニンとかポリフェノールっていうのはしっかりこう出てくるわけですけども、ね、でも口に含むと異常に、はい、甘いんですよ<笑>まろやかですねソフトな口当たりでもってるこれが、うんうん、このウイスキーならではでしょうね、はい、でねしかもこれゲームっていうのはあの水上智さんが書いてくれた字なんで、うん、まあその字自体も幻ですけれど、うん、まあ普通ではっていうか、はい、絶対量産できない、はい、この時だけのブレンドという意味でもで、ね、あのネーミングもぴったりだと思いますいやであの中のモルトたちもものすごく希少なもんですけれどこのラベルの字も希少なんですけど何よりもやっぱり小清水さんが希少やという。<笑>星見誠一という一つの稀有な才能がその暴れん坊の一枚看板を一つにまとめたというまあ,あ,、まあ、あの私たちからしてみるとブレンダーはやっぱりいい原種を持ってる、うん、そのブレンドする素材が
いかにいいものが多様に存在するか、うん、そこで初めていい仕事ができると、うん、でそういう意味でもやっぱり、まあ、サントリーがこういういろんな個性的な現象を当時から作り続けてて持ってたっていうことがやっぱり、うん、そこで初めて私がそういう仕事ができたということだと思います。ただね、僕もちょっと真似事やってみると、えー、バランスが一滴でも違うとくるんですよ。で、とんでもないまずい、売りすぎになるという、うん。まあ、僕は真似事ですからなんですけど、これ、こんだけの個性豊かな連中を一つにまとめて、どうなのって言わすっていうのは、<笑>いや,やっぱ抑え込める力やと思いますねそうですね各モルトにあのオマージュしてビビってしまうとやっぱりこう指揮者としてはもう有名なバイオリニストチェリストなんとかかんとか並んでてみんな勝手に主張し始めるとオーケストラできないのをもう小清水さんオーケストラやからあの指揮者としてシャンってやったら。全部言ううこととかしたという僕はねそれはやっぱり小清水さんのもう如,実如実に才能をさんのこんなこと言ったら失礼かもしれないけれどやっぱり集結したウイスキーだなと今もって思いますね。まああのこういうあの希少な原種だけをこうブレンドするっていうことはこうなんですか何度も試行錯誤して作り上げるってことができないタイプのブレンドであるとそこだけは間違いないんですけどでもまあこここういう完成度のものになったっていうのはやっぱり、ね、私はあの素材がいいんだと思いますいやいや素材の良さがねこういう形になったんだまあある意味でこう、うん、私はまあね一期一会っていうか、うん、あ,あ、そうですね。たまたまこうなったんだよっていうふうに私は思いますけど。いや、でもやってみてわかるのはやっぱりあのこれがこんな色になるって思われました。そうですね。非常に魅力的な、ね、ウイスキーの魅力の一つは色でもありますからね、はいそ。それをしっかり表現してますね。このラベルが赤で、してこの色が赤で。でこれがまたすごい箱ですよね。そうですね。水ならの箱です。小清水さんが非常に大事にして個性を生かすことをやられた水ならですね。ええ、本来だったらこうこの箱も水ならの樽になってたはずの箱と言ってもいいかもしれませんけど、あの良い樽っていうのは綺麗なマサメ板、非常に贅沢なこう。木材の使用の仕方になるわけですけども、うん、そういうこだわりの中でもってこう選定された材をと組み上げたこの箱っていうのは非常にこう綺麗でこう奈良の木の多くの木の特徴であるこうトラフという模様も綺麗に出ていて本当にあの贅沢な<笑>。箱だと思うんですけど<笑>こう裏も全部水なるんですもんね、はい、いやー素晴らしいまあ私たちこうブレンダーっていうのはブレンドしたものっていうのは自分の子供みたいなもんだとあまあ実際にそういうあの気持ちもあります、うん、やっぱり可愛い子には綺麗な服を着せてあげたい、うん、<笑>そ,うそういう意味ではこれは最高に幸せなウイスキーですねいや、今日は本当にありがとうございました。こんなにいいウイスキーを作っていただいて、もう感謝感激で、また作っていただいたご本人と一緒に飲むというのも幸せです。<笑>ありがとうございました。